Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunate Jacinta y aquí da comienzo este nuevo capítulo titulado La sacralización de la democracia del rito al mito. Y es que el término democracia se ha ido inflando a lo largo del siglo XX hasta convertirse hoy día, ya bien entrado el siglo XXI, en un dogma sagrado, sostenido de forma talmúdica, esto es, de manera acrítica, tanto por nuestras élites políticas, periodísticas, artísticas, universitarias, como por la mayoría de la población, sin importar el signo político de cada cual. La sacralización de la democracia cumple la misma función que durante el antiguo régimen ocupaba la idea de Dios, dar legitimidad al poder. Es por vía de los rituales de la democracia, las urnas, las elecciones, la ley de partidos, etc., y a través de la ideología democrática, derechos humanos, libertad, igualdad, tolerancia, como se sacraliza el poder de turno. Es así como se consagran y legitiman las oligarquías que van rotando en el poder, del rito al mito. Y en este sentido cabría recordar que para Carl Smith todos los conceptos políticos significativos de la teoría moderna del Estado son conceptos teológicos secularizados. La voluntad general se eleva entonces a voluntad divina. Ahora la voz de Dios es la voz del pueblo. Como si existiera tal cosa, el pueblo con mayúsculas, entendido pues como una unidad armónica y lisológica. Pero no existe tal unidad del pueblo. El pueblo está dividido, repartido en múltiples partes enfrentadas entre sí, precisamente partidos políticos, gremios, grupos, clases, etc. Y son estas partes las que constituyen la morfología del pueblo. La llamada voluntad del pueblo solo puede elegir entre los materiales objetivos que le son ofrecidos, presentados, a través de los partidos políticos que a su vez necesitan de habilidosos prescriptores para persuadir a sus clientes, los votantes, sobre la bondad de sus productos, tal o cual candidato político. Y en eso están los distintos medios de comunicación, periodistas, tertulianos, pero también directores de cine, actrices, actores, otros sujetos de autoridad dentro del mundo del arte que ejercen como comisarios políticos, deportistas, politólogos, sociólogos, youtubers, tuiteros y cantamañanas en general de todo pelaje y condición. Y hasta tal punto esto es así que hoy día sencillamente la democracia sería imposible sin televisión, sin prensa y sin redes sociales. Hace ya muchos años que el filósofo Gustavo Bueno afirmó que hablar de democracia es tanto como hablar de mercado pletórico de bienes y servicios. Y a nadie se le escapa que en el actual mercado de candidatos es la ideología democrática la que está funcionando a todo tren. Esta ideología exalta a la democracia como valor supremo, nos la presenta como la forma de gobierno definitiva, con la cual se ha llegado al fin de la historia quedando superados, moral y políticamente, los arcaicos gobiernos no democráticos. Y de hecho, cuando se perciben problemas en el sistema democrático, se los califica como déficits democráticos, que hay que arreglar con más democracia. Por ello, las élites políticas, las oligarquías, las partitocracias que nos gobiernan necesariamente se tienen que aliar con otras élites, ya sean periodísticas, universitarias, cinematográficas, lo que sea, financiándolas, arropándolas, porque ellos conforman los canales a través de los cuales los partidos políticos trasladan pues, la papilla ideológica a sus votantes, en particular la ideología democrática. Ideología que cuando es presentada como un valor absoluto, como el fin de la historia, pues es comprendida al modo fundamentalista. Y eso es precisamente lo que hay que triturar, el fundamentalismo democrático. Por cierto, para el que tenga curiosidad, ya inicié una parte de esa trituración en el capítulo 58, titulado Corrupción no delictiva. Por supuesto, muchos ya están avisados, pero no deja de ser un experimento interesante el tratar de ver cuántas veces se pronuncia y se escribe la palabra democracia en relación a todo esto que está teniendo lugar ahora en Estados Unidos, con la proclamación, aparentemente, de la victoria de José Biden. Aquí tenemos un ejemplo, Biden, dos puntos, Estados Unidos debe liderar el mundo. 
ha anunciado su intención de organizar una cumbre de la democracia durante su primer año de mandato para tratar de unir fuerzas contra los regímenes dictatoriales del mundo y crear una agenda común. Y aquí tenemos otro ejemplo que ha tenido lugar hace bien poco en este solar hispano nuestro, la firma de este manifiesto histórico en favor de la democracia. Lo firman PSOE, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts per Cat, Partido Nacionalista Vasco, Bildu, Más País, Las CUP, Compromís y el BNG, el Partido Nacionalista de Galicia. Es decir, manifiesto en nombre de la democracia firmado por todos aquellos que pretenden destruir a España. Muy bien. En definitiva, la palabra democracia se utiliza como una palabra fetiche para hacer propaganda ideológica, esto es partidista, y se usa de forma crítica junto a otras, como por ejemplo libertad, igualdad, tolerancia o progreso, muchas veces para justificar atropellos que sencillamente son injustificables o directamente aberrantes. Ya lo decía Tomás de Kempis, más vale sentir la compunción que saber definirla. Pues aquí se me ocurre parafrasearlo de la siguiente manera. Más vale sentir la democracia, sentir intensamente la libertad, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, el progreso, etc., antes que saber definir cualquiera de estos términos. O también podríamos decir, más vale temer al fascismo o a la extrema derecha o a la extrema extrema extremísima derecha o a la dictadura o a la aristocracia o a la monarquía antes que saber definir cualquiera de esos términos. Y en eso está la mayor parte de la población, aquí y en Estados Unidos, sintiendo intensamente ser demócratas, o mejor aún, sintiéndose muy de izquierdas de toda la vida, sin hacer el más mínimo esfuerzo de definición y clasificación de lo que sea o no la democracia o de lo que sean o dejen de ser las izquierdas. Yo dejaré para próximas entregas el análisis filosófico de la idea de democracia, es que hay que ver si me acumula el trabajo, pero sobre todo lo que es importante es triturar el fundamentalismo democrático, porque desde luego pocas ideas han alcanzado cotas de corrupción tan elevadas como estas que nos traemos entre manos. Y ya que hemos hablado del progresismo fundamentalista que acompaña a la ideología democrática, habrá que subrayar que las leyes para el control de la desinformación recientemente aprobadas por nuestro gobierno de coalición no suponen precisamente un progreso respecto de los derechos que establece la Constitución, sino un retroceso descarado y vergonzoso que legitima mecanismos de opresión y censura muy sofisticados. Señorías y votantes de la izquierda más indefinida y recalcitrante, deberían ustedes saber que estas leyes suyas cumplen la misma función que el Consejo Censor Eclesiástico en su época de esplendor, o que la Junta Censora del régimen franquista. Pero ustedes tienen el morro de descalificar a estas por reaccionarias y oscurantistas, ¿verdad? Porque son el mal absoluto y no dejan expresar el yo interior y la opinión libre y autónoma. Al tiempo que ustedes emiten sus propias leyes de censura, pero eso sí, en nombre de la libertad, la democracia, la tolerancia, etcétera, como si fuesen la panacea, porque son palabras mágicas. Y es esto lo que hay que hacer visible y lo que hay que denunciar, que esta censura real, efectiva y en crecimiento es continuamente presentada bajo la milonga de la libertad y de los valores democráticos, cuando lo cierto es que los medios de comunicación están más controlados que nunca por los dictados de lo políticamente correcto, por el maniqueísmo más simplón y por el moralismo filisteo más cochambroso y ponzoñoso. Los medios de comunicación, las producciones cinematográficas, incluso de los dibujos animados, sobre todo de los dibujos animados, nuestras escuelas y universidades están cada día más condicionadas por los intereses de las oligarquías políticas y económicas. Al mismo tiempo que los filtros para limitar la propagación de determinados comentarios, posicionamientos críticos en Internet, pues son cada día mayores. 
Aquí basta echar un vistazo a las plataformas de streaming, da igual la que sea. Netflix, HBO, Movistar Plus, Prime Video... Da igual cuál elijamos, cada serie, cada documental o película. Y hasta los anuncios publicitarios que allí se exponen están atravesados por el sistema de ideologías dominante. Lo que es asombroso es que Donald Trump, teniendo en contra esta gigantesca maquinaria propagandística, haya alcanzado una cuota de voto tan elevada. Esto será una cosa que habrá que analizar, es muy interesante. ¿Qué miedo le tienen a las ideas que cada vez hay menos resquicios por donde puedan brotar ciertos posicionamientos críticos? Interesantísimo además como ya ni siquiera tratan de ocultar las apariencias, no les interesa para nada el pluralismo político, para nada. ¡Libertad! ¡Democracia! ¡Tolerancia! En definitiva lo que hay que hacer visible y denunciar es que no se comparece el discurso mentiroso, falaz de nuestros políticos con la realidad. ¡Ay, qué horror! Que me han dicho que en Rusia no hay libertad. Lo fantástico es pensar que aquí sí la hay. Ahora se trata de prohibir el acceso a la verdad, sustituyendo, por ejemplo, el estudio riguroso de la historia por leyes de memoria histórica, o llegando incluso a censurar la crítica filosófica. De un tiempo a esta parte y de forma asombrosamente rápida, hay ciertas cuestiones que se han asumido como verdades reveladas, como dogmas de fe, tal y como indicaba al principio. Me refiero a cuestiones como el cambio climático, la ideología de género, las políticas de fronteras abiertas, la ideología proabortista el veganismo, el especismo, en definitiva, el propio sistema de ideologías que sostiene el Partido Demócrata de los Estados Unidos de Norteamérica. El sistema que encaja en eso que llamamos globalismo y que ha sido rastrera y servilmente asimilado por la mayoría de los políticos de Occidente, incluidas las organizaciones supranacionales como la Unión Europea o la ONU. Siguiendo con la metáfora religiosa, los nuevos administradores de estas verdades reveladas pues aplicarán la excomunión a todo aquel que se atreva a cuestionarlas, ya lo hagan a través de coordenadas científicas o desde la crítica filosófica. Todo lo que no sea fundamentalismo democrático es anatema. Se procederá a la exclusión social del disidente. Se le condenará al ostracismo por considerarlo un peligro para la convivencia democrática. ¡Democracia! Y si cuestionar el cambio climático es equivalente a cuestionar el holocausto nazi, no digamos ya lo que implica hoy día cuestionar la democracia. Ni el político más pintado se atreve a tanto, al menos en esta parte del mundo que llamamos Occidente, porque ni los países de la órbita islámica, ni los asiáticos, ni Rusia o los países de la Europa del Este han caído todavía en las garras del fundamentalismo democrático. Enfermedad mortal para la eutaxia de los estados, pero que viene como anillo al dedo al turbocapitalismo financiero más escandaloso de toda la historia. El fundamentalismo democrático está haciendo inmensamente poderosas a las oligarquías que lo predican, al tiempo que debilita peligrosamente a nuestras naciones frente a otro tipo de fundamentalismo, el islámico, por ejemplo. La imprudencia de nuestros gobernantes puede precipitar nuestra ruina, porque al fundamentalismo islámico no se le combate con tibieza ni con diálogo, sino con decisión geopolítica y con planes y programas en los que no tiene por qué aparecer la democracia. Difícilmente podrá encontrarse un momento previo en la historia en que los tentáculos del poder pues tuvieran tal capacidad de actuación y de penetración, llegan hasta cualquier sitio y cuentan además con el apoyo explícito de grandes masas de población, población cómplice. Población que no solo permite, sino que refrenda electoralmente las distintas corrupciones en que puede devenir la democracia, que permite su desviación hacia el despotismo populista, hacia la demagogia. Y no olvidemos que en varios pasajes de la política, Aristóteles reserva el término democracia 
para referirse a la forma desviada o patológica de ese sistema político que deposita la soberanía en la mayoría. Porque tal y como indica Aristóteles en su forma desviada o torcida, la democracia busca el interés de los pobres, pero no el provecho de la comunidad. Por eso no cabe más que el desprecio, cuando en España vemos que las izquierdas indefinidas son capaces de incendiar las calles a propósito del sacrificio del perro Excalibur a causa del ébola, o de llenarse la boca todos los santos días con las víctimas del franquismo de hace 80 años, pero que callan como meretrices cuando en nuestros días más recientes sus líderes políticos son responsables de una de las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas del mundo. Reclamamos responsabilidades políticas ante esta nefasta gestión de la peor crisis sanitaria en nuestro país. Imaginemos por un momento lo que es que entrasen en su casa y matasen a un miembro de su familia, porque Excalibur era un miembro de su familia. Horrible y muy injusto. Por lo menos una prueba, no lo pueden asesinar así sin más. Parece una crueldad lo que han hecho. No cabe más que desprecio cuando apoyan una moción de censura contra el Partido Popular por sus casos de corrupción delictiva, pero callan, por ejemplo, tras el escándalo de los seres de Andalucía, uno de los latrocinios más alucinantes de la historia de España que deja en pañales a los de la Gürtel. Hola, queridos amigos, soy el Gran Wyoming. Soy Carlos Bardén. Soy Javier Gallego. Soy Juan Torres López. Soy Juan Diego Boto. Soy Ricardo García Saldívar. Soy Ana Fernández. No cabe más que desprecio cuando la izquierda indefinida es capaz de movilizarse contra la llamada ley mordaza del Partido Popular, pero callan cobardemente frente a la inverosímil acumulación de despropósitos y traiciones del actual gobierno de coalición, que atenta descaradamente contra la nación española, contra la lengua española y contra la igualdad isonómica de todos los españoles ante la ley. Lo que están haciendo son leyes para silenciar a la ciudadanía. Estoy en contra de las leyes mordaza porque suponen un retroceso en un contexto presuntamente democrático. Una democracia es democracia si podemos tener libertad de expresión. Este gobierno nos está regalando un viaje al pasado. Pues no, a estas alturas ya no cabe hablar de votantes ingenuos o desinformados. A estas alturas ya solo se puede hablar de mala fe o de ignorancia, pero de ignorancia culpable, inexcusable en todo punto. Ningún tonto es bueno, pero menos en política. Porque si nuestros políticos se atreven a actuar de forma tan escandalosa, es porque se saben impunes, completamente legitimados por un electorado que es capaz de tragar cualquier cosa que les echen, aunque eso signifique hacerles comulgar con ruedas de molino. Es el izquierdismo más fundamentalista, pero también es verdad que los españoles en general estamos enfermos de fundamentalismo democrático, que es la enfermedad por la que se está consagrando la decadencia de Occidente y que de seguir así y no reaccionar, pues qué sé yo, los chinos o los rusos o los países de la órbita islámica, pues nos van a comer la tostada. En definitiva... El término democracia se ha vaciado de sentido hasta el punto de que se ha convertido en la palabra fetiche con la que se intenta solemnizar, revalorizar e encarecer cualquier cosa, aunque el resultado sea un absurdo desde el punto de vista lógico. Así se llega a hablar incluso hasta de matemáticas democráticas, como si la verdad objetiva de la operación 2 más 2 es igual a 4 dependiera del consenso de la mayoría o como si uno fuera libre para opinar sobre el resultado 2 más 2 es igual a 4. En definitiva, la palabra democracia es utilizada de forma desvergonzada para justificar cualquier acción política, aunque dicha acción sea por definición antidemocrática. ¿Qué más da eso, verdad? ¡Democracia! Vaya por delante, señor vicepresidente, vaya por delante el respeto de nuestro grupo a personas que, como su padre, se atrevieron a confrontar contra una dictadura franquista que se llevó por delante la libertad de nuestro pueblo y de los pueblos del Estado español durante 40 años. Por eso en España ya se habla sin ningún tipo de pudor de terrorismo democrático, de latrocinio democrático y, sobre todo, de separatismo democrático. Una auténtica aberración sostenida desde la idea torcida del derecho a decidir es decir, del derecho de una parte de los españoles a decidir por el todo, España. 
Creo que también, en ese sentido, estamos ante la necesidad de colocarnos ante la disyuntiva de fascismo o democracia. Y tal y como lo dijimos en la sesión de investidura, este Estado, a la vista de esta, necesita de mucha cultura democrática y de pedagogía antifascista. Porque lo importante ahora es ser demócrata, pero no solo eso, sino que hay que ser un auténtico demócrata. No como los oponentes políticos, ¿verdad? Que es que lo que les pasa es que no son auténticos demócratas, son no farsantes, son demócratas de pacotilla. Y por eso hay que aniquilarlos, exterminarlos, destruirlos. ¡Democracia! Decir hoy día yo soy demócrata es como aquel que antes decía yo soy cristiano y la providencia está conmigo. Y a la manera luterana poco importarán mis actos, porque lo que realmente me salvará será la fe, la fe en la democracia. ¿Se entiende? La diferencia es que al menos en la tradición católica, no así en la protestante, existía la mediación objetiva de una institución, que era la que regulaba las bondades del buen católico. Hoy día, sin embargo, la orgía de subjetividades narcisistas en la que vivimos disuelve por completo la mediación objetiva de las instituciones. Desde el fundamentalismo democrático se exige que toda opinión sea respetable, que todo sentimiento debe ser elevado a derecho, debe ser reconocido, legislado, consagrado por obra y gracia de la santísima democracia. De tal suerte que si nuestros separatistas han decidido ahora presentarse como demócratas, pues al aracas y verbena, alborozo y alegría para todos, ¿verdad? ¡Qué ilusión! Por emergencia metafísica, uncidos por la gracia divina de la democracia, se han convertido de repente en partidos respetables, aunque lo que persigan políticamente sea el robo de una parte del territorio español al resto de los españoles. Pero da igual, porque son demócratas, ¿verdad? Hay que respetarles. Ahora bien, partidos tan respetables como cualquier otro partido político democrático, pues no, porque siempre cabe la maniobra de calificar al oponente político como antidemócrata, como fascista. Y bien sabemos que para nuestro gobierno de coalición, el oponente político no es Bildu, con quien mercadea prebendas políticas, sino la derecha, pero sobre todo Vox, de igual manera que el gran enemigo de la democracia en Estados Unidos es Donald Trump, que dispone de sienes magnéticas con poder de irradiación paralizante y que expele fuego por las narices. Podemos llamarlos ultraderecha, podemos llamarlos derecha extrema, extrema derecha. ¿Sabéis lo que son? ¡Fascistas! ¡Son fascistas! Y al fascismo solo lo frena este partido, votando el día 10 de noviembre. El caso es que la filosofía, si no quiere convertirse en la criada de la democracia, como en otro tiempo se quiso que lo fuera de la teología, ha de regresar a la caverna para informar, para avisar a los ciudadanos de las ilusiones que crea la ideología democrática. Así lo hicieron Platón, Russo, Lenin y otros nobles críticos de la democracia, y así lo haremos nosotros, conscientes de que los indignados nos tirarán piedras, tal y como advirtió Platón, y de que nos llamarán fascistas, como es de rigor. De la mano del materialismo filosófico iniciado por el filósofo Gustavo Bueno, pues bajaré a la caverna, especialmente a las redes sociales, para decir bien alto y bien claro que la democracia se corrompe como cualquier otro sistema de gobierno y que ahora más que nunca hay que estar muy atentos a lo que se dice y se hace en nombre de la democracia. En fin, aquí doy por finalizado este capítulo express. Agradezco como siempre su apoyo y su generosidad a los pequeños mecenas de Fortunata y Jacinta. No olvidéis darle a la campanita nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!